LTN nya dicentang sama 2100 nya dua ya caranya seperti ini nah ini kemudian back nah nah tuh langsung frekuensinya ganti ke seri 2100 Selamat datang di Karakto Channel. Di video kali ini saya akan bikin sebuah video panduan bagaimana cara menggunakan modem HP Redmi 4A dari Kare Aktif. Jadi modem ini sekarang udah ada yang dijual beberapa. Buat teman-teman mungkin yang minat bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman yang beli modem ini saya sarankan untuk nonton dulu sebelum kalian mengoperasikan ya. Barangkali ada hal-hal yang memang nggak boleh dilakukan di modem ini. Jadi ada yang harus dilakukan dan ada yang nggak boleh dilakukan. Jadi wajib dipahami dan diikutin ya. Nanti kalau error susah untuk benerinnya karena ini nggak ada layarnya. Jadi yang pertama modem ini difungsikan sebagai modem bukan sebagai hotspot. Jadi auto on hotspotnya kita matikan. Jadi modem ini hanya untuk sebagai modem app open WRT ya. Jadi bukan sebagai hotspot atau pemancar wifi. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin baru beli dan baru datang barangnya pastikan kalian ngecas dulu ya karena kan kita nggak tahu ini baterainya apakah masih ada isinya atau kosong jadi apabila alatnya udah di teman-teman kayak gini kalian charger dulu nah untuk cara chargernya pertama ini di on off nya di posisi on ya posisi on itu ada yang strip ya bukan nol nah ditekan kayak gini di strip kemudian kita colokin micro USB kabel nah seperti ini kita charger ke cas HP 5 volt jadi ini kayak ngecas HP biasa nah kita cas cas dulu ya selama 5 menit nah kita cas selama 5 menit sampai 10 menit jadi minimal 5 menit kalau udah 5 menit kalian bisa rasakan di heatsinknya ini ada agak sedikit anget nah artinya dia itu masuk di cas masuk karena dia di cas juga auto on atau auto nyala ya nah kalau udah sekitar 5 menit ini udah siap dipakai sebagai modem ini cara ini buat itu ya buat mengantisipasi kalau baterai ini terlalu kosong atau terlalu ngedrop kan kita nggak tahu kayak gitu ya tapi kalau misal teman-teman ini yakin baterainya masih ya langsung dipakai di open wrt nggak masalah bisa aja itu cara aman aja yang pertama ya kemudian untuk open wrt nya ini wajib di setting dulu ya guys ya karena kan ini menggunakan modem android 10 jadi open wrt nya ada yang harus di setting beberapa khususnya di file ya nah buat lebih jelasnya nanti teman-teman bisa nonton videoku yang ini tonton dulu yang ini nah kalau nggak di setting seperti di video itu ini nggak bakal kedetek karena ini Android 10 Android 10 ketika USB debugging dan auto tethering USB hidup itu modemnya nggak bisa auto kebaca langsung makanya di STB nya perlu di sedikit perlu sedikit di setting ya Nah kalau udah di setting tinggal kita pakai nah cara pakainya jadi untuk firmware bebas yang penting settingan driver apa ya file USB nya itu di setting ya untuk cara menggunakannya ini kan udah nyala ya STB udah dinyalakan seperti ini ini udah posisinya ini on ya kalau dimatiin nanti mati jangan kalau udah dinyalain seperti ini tadi kan udah dicas nah kita tinggal colokin seperti modem biasa nah seperti ini ini udah dipastikan langsung koneksi kemudian kita ambil HP Android buat nyeting nah, kita koneksikan ke wifi STB gengs nah kita koneksikan ke wifi STB ya nah ini ke wifi STB kalau udah kita masuk Google Chrome kita akses alamat STB kita nah setelah itu kita login nah ini udah login ya
Nah, setelah itu kita masuk ke interface, kita akan cek modemnya. Kita cari USB 0 dan di sini udah langsung kebaca modemnya. Kelihatan ya? Nah, tuh USB 0 udah kebaca. Nah, artinya modemnya ini udah masuk ya, gengs ya. Nah, kalau udah kebaca kayak gini, ya kita bisa langsung setting inject atau tunnel. Kita masuk ke open class, kita buka open panel. Nah, ini langsung ada pingnya, langsung connect ya. Nah, jadi ini udah bisa langsung dipakai buat internetan. Kalau misal STB-nya udah di setting inject dan lain-lain. Jadi udah kayak modem biasa. Nah, selanjutnya aku akan settingkan bagaimana cara ngeremot ini uh, STB-nya, uh, modemnya maaf. Ini udah connect ya? Sip ya, udah fix ya. Nah, bagaimana untuk cara kita lihat sinyalnya berapa? Kemudian barangkali mau jalanin script auto mode pesawat bagaimana? Intinya mau remote ini HP gimana? Modem gimana? Kita bisa menggunakan handphone lain ya. Nah, di handphone ini kita sambungin ke Wi-Fi STB. Wi-Fi STB ini ya. Nah, di sini aku udah terhubung ke Wi-Fi STB ya. Selanjutnya kita tinggal buka SCRCPY dan setting sebagai berikut nah kita posisikan ini jangan gede-gede biar nggak ngelek ya segini aja cukup ya setelah itu kita sambungkan nah nah ini langsung bisa ke remote kalau misalnya mengalami kasus blank hitam itu coba di restart modemnya sama STB nya biasanya kalau blank hitam itu ini ya STB sama modemnya minta di restart jadi coba di restart dan juga biasanya udah di restart tetap bling hitam itu karena pengaruh koneksi yang enggak stabil sinyal yang enggak stabil nanti kalau sinyal udah stabil pasti bisa di remote nah contohnya seperti ini ya nah kalau udah remote kayak gini kita udah bisa mengendalikan HP yang dijadikan sebagai modem kita kita mau ganti APN di sini bisa mau login bisa kemudian mau apa ya setting-setting ngaktifin script auto mode pesawat yang kayak di tutorial kere aktif juga ada atau bisa jadi semuanya full control dari sini ya guys ya ini auto mode pesawat ya kalau misal mau dinyalain dari sini bisa biar auto ganti IP apabila nggak dapet ping ini buat si biru yang sering bengong pasti pada tahu ya nah semuanya bisa ngontrolnya lewat HP nah sekarang untuk masalah hal yang nggak boleh dilakukan nah setelah kalian ngeremot kayak gini kalian dilarang utak atik yang bagian opsi pengembang nah di sini di bagian sistem nah di sini ada opsi developer nah kalian jangan utak atik di bagian sini ya takutnya mbok mbok ada menu yang ke disable contoh debugging USB ke disable atau yang paling parah auto tethering USB nya ke disable ini nanti malah modemnya dicolok STB nggak langsung auto kalian repot ngaturnya gimana karena nggak ada layarnya jadi nggak usah utak atik di bagian opsi pengembang biarin aja nah selanjutnya untuk tutorial ganti APN dan cara lock band nah kalian masuk ke menu data ini ganti APN ya Nah, jaringan seluler. Nah, pilih pilih jenis jaringan. Jenis jaringan pilihan, pilih yang LTE supaya 4G terus. Kemudian untuk ganti nama titik poin akses ini, APN paling bawah. Nah, di sini kalian bisa ganti sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, itu cara ganti APN. Nah, sekarang untuk cara log band. Cara log band kita dibantu dengan aplikasi GCT modem nah GCT modem tapi sebelumnya kalian nyalain dulu net monster net monster kalian nyalakan untuk memantau sekarang yang lagi berjalan di sini adalah frekuensi 2100 ya 
Nah ini 2100 di PCI atau Tower 179. Nah cara lock bandnya kita pakai aplikasi Kicite Modem seperti ini tampilan aplikasinya. Nah setelah itu kita masuk. Nah ini bisa lock cell ID juga. Nah untuk lock cell ID kalian bisa nyoba ya di sini. Nah, ini udah ada tutorialnya di karya aktif nanti bisa nonton yang kayak gini videonya nah coba aja ya kalau di Redmi 4K saya belum mastiin apakah work atau enggak tapi kalau hanya sekedar lockband itu udah pasti bisa nah ini kan 2100 ya kita akan lockband di 1800 kita akan coba ya kita akan membuktikan nah ini nah kita pilih yang 1800 oke okay. kalau udah kita kembali nah lihat sinyal yang refresh dan tara langsung ya sebentar langsung ya ganti ya 1800 teman-teman bisa perhatikan ini real no hoax ya 1800 kita mau apalagi nih mau ganti 2100 bisa kita masuk ke kicite modem lagi kita pencet yang ini nah LTE nah ini kalau kayak gini jangan dicentang gengs ya jadi kalau ngelok kayak gini LTE nya dicentang sama 2100 nya dua ya caranya seperti ini nah ini kemudian back nah Nah, tuh langsung frekuensinya ganti ke seri 2100. Langsung frekuensinya ganti ke 2100 ya. Mantap ya. Nah, kita akan coba lock cell ID ya, barangkali bisa. dan kita lock di 2100 PCI 415 belum keluar sinyal mungkin tidak ada jaringan nah, kayaknya nggak ada jaringan di frekuensi itu kita coba ganti kita refresh dulu hapus nah, setelah di refresh kita log di coba di 1800 PCI 1 PCI 415 karena aku paham ya nama PCI di sini atau 325 415 aduh sorry Aduh, sorry salam lagi gengs. Nah, kembali refresh, kita lihat dia bakal di 1800 179. Wah, enggak. Kayaknya belum bisa kayaknya ya.
coba kita akan lock PCI apakah bisa ini kan snapdragon ya harusnya bisa tapi ya kita belum pasti bisa atau enggak coba apakah berubah ke 1800 kalau berubah berarti bisa kalau enggak ya berarti enggak bisa nih ya kayaknya memang belum support untuk lock PCI karena Snapdragon 400 ya yang bisa lock PCI Snapdragon 800 itu bisa 700 juga bisa jadi untuk Redmi 4A kayaknya belum sih atau mungkin saya yang kurang ngoprek tapi kalau lock band udah pasti bisa gengs ya nggak usah khawatir jadi udah cukup aman untuk ganti-ganti frekuensi ya seperti tadi di awal saya udah tutorialkan nah ini udah work ya udah jalan ya jadi untuk tutorial cara menggunakan modem HP Redmi 4A dari kare aktif kayaknya cukup sekian ya apabila nanti ada tambahan maka akan dibikinkan part 2 jadi nanti saya akan kasih judul ini part 1 barangkali ke depan ada tambahan-tambahan info-info penting mengenai modem ini nanti saya akan bikinkan video di part 2 nya nah jangan lupa yang tertarik langsung aja cek linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya silahkan di order stoknya terbatas ya sekian video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye